大家好，今日系二零二四年嘅九月二日，今日讲下大英博物馆喎。咁我我啊成日去大英博物馆，一个月至少去一两次大英博物馆嘅。诶、呃，咁啊，大英博物馆里面嘅文物呢，最近又成为咗热话，因为两单新聞。第一单呢，一个 TVB 嘅前艺人叫李国伦啦，咁呢，佢就系嚟英国探佢嘅女啦，佢嘅女喺英国读读书嘅，咁然后又去埋威尼斯旅游。喺途中咧就去咗大英博物馆，就拍一啲影片，就话呢个系偷嘅，嗰、那个又系偷嘅、啊，面情咧非常之严肃，就表示到咧国仇家恨啦、啊，就话英国人你真系会偷啦，咁就系佢认为咧嗰啲大英博物馆展出嘅文物咧都系偷翻嚟嘅，咁呢个当然系有违事实啦、啊，大英博物馆有关中国嘅文物咧就好多，咁啊嚟自中国嘅文物咧主要有四个途径嘅，第一咧就系抢翻嚟嘅。喺兩次戰爭搶返嚟，第一次就係英法聯軍之役就搶返嚟，因為英法聯軍呢，就北京當時呢，就被攻城攻陷咗咁啊所以呢，英法軍隊人呢，都搶咗唔少嘅文物返嚟，呢個係一個事實。咁之前我已經解釋過啦，英法聯軍之役，英法聯軍點解會攻入北京呢？就係、是、因為當時啊大清嘅皇帝啊，就原本已經議咗和嘅，後來就反悔喎。甚至乎呢，就兩國交戰就不斬來使，佢唔單止斬殺咗呢係英法嘅來使，甚至乎啊就綁架咗成個議團，啊甚至乎呢，就係虐待咗佢哋好長時間，所以導致有英法聯軍呢，就攻入咗北京城。咁呢個第一次呢，啊咁啊當時呢，有兩種搶法，第一種搶呢，就係軍人搶，就係、是、當時呢，好多軍人呢，作為戰利品。咁啊，自己呢就收藏咗，帶咗返英國，帶咗返歐洲。咁啊，佢哋呢就世代流傳，流傳咗好多代之後呢，有唔少呢就拍賣咗啊，入去一啲嘅拍賣行，啊落入咗民間。咁啊，最終呢，就係大英博物館呢，就收購咗返嚟，或者有啲人呢就拍賣咗，捐贈嘅俾大英博物館。呢一種第一種啦，第二種呢，就係當時英軍嘅指揮呢，直接搶返嚟嘅，嗰啲譬如話大清嘅全國玉璽啦。誒、呃、一啲嘅皇帝御用嘅物品啦、啊，就接啦，咁呢啲呢就直接搶咗返嚟，咁啊就係保存咗大英博物館喎、啊，因為屬於英國國家㗎嘛，咁啊而家保存咗。第三種呢，就係、是、搶救返嚟嘅文物、啊，點樣叫搶救返嚟嘅文物呢？譬如話呢，一個最出名嘅，咁啊就係亦都係可以話係中國近代考古史上呢最有名，因為大家知道啦，中國人呢對於考古學呢就長,長期不重視。中國古代只有金石學，而冇真正嘅現代意義嘅考古學，啊、更加冇用科學嘅方法去做檢測鑑定啦。咁所以譬如話中國咧出到嘅甲骨文啦，最初中國人啊以為係龍骨嚟喎，所以龍骨咧就係啲古代啊誒嗰啲嘅誒動物啊嗰啲化石。咁啊佢哋愛嚟做咩呢？我嚟系煲药嘅，见到龟板啊，梗系我嚟煲药啦，当中药用嘅，所以呢，就烧毁咗大量呢，係呢个甲骨嘅啦。后来啊，就经过一啲嘅西洋嘅考古学家，就係、是、考掘、考古、发掘，最终呢，就落入咗呢个嘅大英博物馆。咁啊，其中呢，最出名嘅就係敦煌遗书，吓敦煌遗书呢，诶、呃、里边咧就係、是、收藏咗喺敦煌啦，西夏时期以及呢个晚唐时期至到北宋时期。誒、呃、呢、这個絲綢之路啊，重要嘅一啲嘅文物，咁啊當中包括咗咧有唔少佛教嘅畫像啦，嗰啲係價值連城嘅，亦都有啲係文書，咁啊文書咧就係、是、當時咧喺敦煌嘅一啲嘅官員啊記錄嘅收税嘅誒文字，咁呢啲咧大量咧都係收藏咗喺呢個嘅大英博物館，個原因係咩？個原因就係因為當年咧有一位考古學家叫叫斯坦恩。斯坦恩呢就係英國嘅探險家嚟嘅，咁喺一九零七年開始就喺當地呢，喺一啲嘅道士裏面啊收購返嚟，啲道士呢就即係發掘咗呢啲敦煌嘅遺書，佢哋都覺得係考古重要嘅文物嚟嘅，但係佢哋又唔知道嗰個年代嘅檢測啦，唔知道個內容啦，咁所以呢，佢哋就係、是、誒、呃、即係俾英國人買咗，然後就收藏咗喺英國啦。咁啊而家呢，佢哋後人呢就捐贈咗俾大英博物館喎。咁所以誒、呃，研究敦煌學、研究中國中古史，就必須要嚟大英博物館嘅。包括呢，姚宗儀教授，姚宗儀教授呢，就喺法國法蘭西學院裏面呢，同埋大英博物館啊，就長時期呢，從事呢個嘅敦煌學研究啊。咁咧佢其中呢，就係一個好犀利嘅，就係、是、因為呢，嗰啲敦煌嘅文書呢，就係、是、誒、呃、以前啲紙張好貴，咁所以呢，如果你寫錯字嘅話呢。你基本上呢就唔會塗改液塗咗佢啦，係咪因為好貴啦，咁所以往往係點啊？喺上面貼一層薄嘅紙，就墊住，然後再寫過
，咁啊喺张口纸上面咧贴张薄纸，咁啊姚宗仪教授咧就用刀咧喺大英博物馆同法兰西学院里面咧就慢慢解开，就发现咧纸里面有纸，咁啊里面有啲嘅失传咗嘅诗词咧就喺嗰张夹纸里面嘅，咁所以呢个系要研究敦煌遗书、研究中古史咧系非常之有用嘅一个。一个内容嚟噶，就要去大英博物馆啦。如果唔系当年斯坦因抢救呢啲嘅文物咧，喺中国咧、呃，就好容易失传，因为中国人根本上系唔识点样处理呢一类嘅文物。咁啊，第一、第二啦，就系、是、经历文化大革命啦，呢啲佛像嚟嘅，吓呢个佛像文化大革命嘅时期咧，一系就要贴毛泽东嘅头像上去保护，一系就被烧毁，吓咁啊而被烧毁嘅系不计其数。如果唔系大英博物馆保存敦煌文书咧。咁喺今天呢，就冇咗敦煌學，冇咗中国嘅中古史、近世史嘅研究，就少咗一大忽㗎啦。咁、啊、所以、呃、即係要感謝呢个斯坦因以及大英博物馆啦，保存咗百几年啦。咁呢个第三种啦，第四种呢，就係一啲慈善家嘅捐赠嘅。咁其中大英博物馆呢，有成个诶、呃、译啊，系叫做何东译，就 Sir Joseph h o l d o n 咁啊，其實由何東嘅後人咧係捐贈嘅。咁啊，何東後人咧有兩位誒好、呃、主力咧係捐贈俾大英博物館。咁其中咧就係何鴻興同埋何鴻章。咁你見到何鴻章咧喺呢個嘅另外一個博物館啊，就係、是、Victoria and Albert 就 V n A 嘅博物館咧，亦都有咧何鴻章嘅捐贈嘅嘅一個部門嘅。咁啊，而家睇到呢，就係呢個嘅河東啊部門，河東嘅部門呢，你見到有幾多好重要珍貴嘅佛教啊，或者係江西景德鎮嘅文物。咁其中呢，李國倫去到呢，就所睇到嘅話，呢個偷呢個搶呢，以呢個嘅影片所示，其實係唔少河東博士呢，河東爵士呢，捐贈喎。咁啊，河東爵士嘅仔呢，其實就係英國居住嘅，亦都屢次見到英女王就係、是、何鴻興。何鸿兴爵士呢，就係、是、你見到呢，誒佢同英女王係有合照喎，佢捐贈咗好多嘅文物啦，係俾大英博物館嘅時候呢，英女王係有親自去接見啊，同埋呢參觀嘅喎。咁呢個唔係講笑，因為呢，誒、呃、何鴻章你睇個樣呢，佢都係完全洋人嚟㗎啦。因為何東啊本身就係半唐返嚟㗎嘛，何東呢，就係何瑞、何蘭瑞嘅呢個嘅猶太人，同埋香港船民啊，啊但家人嘅後裔。咁但係佢娶嘅太太呢，又唔少呢，就係歐洲人嚟嘅，有荷啦，有有呢個愛爾蘭人啦，咁啊有其他嘅歐洲嘅移民啦，亦都有啲嘅中歐嘅混血兒等等，所以你見到呢，佢嘅一個後裔呢，望上去呢，都係洋人嘅，咁呢個何鴻興就係捐贈咗大量嘅文物，咁啊除咗何鴻興之外呢，何鴻興嘅細佬啊何鴻章亦都係喎捐贈咗好多文物呢，係俾呢個嘅、呃、英國嘅博物館，包括大英博物館，咁啊而何鴻。将个仔呢，其实大家都熟悉嘅，唔识呢，都识佢太太啦。吓，何鸿章个仔呢，就系呢个嘅何猷彪，何猷彪啊，就系雍正贞而家嘅丈夫啊。咁你发现咧，雍正贞咧以前都拍过影片啦，就系讲下咧佢哋嘅家族咧系捐咗几多文物俾呢个嘅大英博物馆啊。咁所以讲起何东家族呢，你发现咧，无论系何猷彪。即係雍正贞嘅先生，还是係何鸿兴、何鸿章兄弟呢？佢哋嘅英文姓呢，都係寫「何东喎，好通喎。咁呢个同何鸿生咧，澳门嘅何氏家族呢，係唔同嘅。何鸿生呢，就係寫「好嘅，何嘅。咁啊呢个原因係咩呢？因为呢，佢哋嘅诶，即係系嚟自何东，何东呢，係同呢个何鸿生嘅爸爸何福呢，係两兄弟嚟嘅。咁所以河东嘅后人呢，就改姓河东，因为大家知道呢，佢哋本身啊唔系姓河啊嘛，吓，因为呢，佢哋嘅即系祖先啊，何氏民，即系河东同何福嘅爸爸呢，佢都唔系姓何㗎。佢系因为河南人，所以呢，先改咗姓何，啊、叫氏民。咁啊，其实就系因为佢本身系河南人嚟嘅，氏民就系佢河南名嘅译音。咁啊，而何就係荷蘭人咁解，所以佢哋嘅後人呢，亦都覺得佢哋唔係真正嘅中國人嚟嘅，亦都唔係呢荷蘭人，所以佢就改咗自己嘅姓呢做浩東，係何東。咁但係何鴻生家族呢，個爸爸何福呢，啊、就係、是、冇何東咁有名，因為何東係香港有名嘅買版，啊、何福呢，就係、是、相對呢個名氣冇咁大，咁所以變成咗呢，何鴻生呢，係何福嘅即係後人啦、啊，所以只能夠呢，就改。翻佢哋嘅姓呢，就係、是、姓何
係 h o 咁而呢個直觀呢，就寫係呢個嘅保安員啊，因為當時香港好多嘅船民呢、漁民呢，都係當自己嘅直觀係保安員，而唔係寫新安員啫喎。啊，雖然咧香港當時嘅大清呢，屬於新安員嘅嘅一個地理位置，咁但係佢哋都係寫返自己做保安員嘅。嚇，咁呢個就係佢哋嘅一直以嚟嘅傳統啦。正正係因為咁解啦。李國倫所見呢，其實就係唔少係大英博物館呢，係獲捐贈返嚟嘅文物嚟嘅。咁啊，甚至乎呢。而家咧大陸咧有好多網民熱議，因為有一隻 game 咧，只 game 就叫黑悟空啊嘛，嚇、啊、咁我而家玩緊呢只 game 啊，都幾花時間嘅，因為都咪有好多隱藏嘅任務咧。其實你唔睇攻略根本係唔知嘅，所以我唔中意睇攻略。咁啊，呢個黑悟空裏面咧有一個無頭菩薩，大陸人咧就話發現咧無頭菩薩咧。个头啊，就藏咗喺大英博物馆喎，所以要求大英博物馆归还。咁当然啦，嗰只 game 咧系嚟自吴承恩嘅故事创作嘅。咁而吴承恩所讲嗰个菩萨呢，现实中呢，即係呢个佛教嘅呢个故事呢，就并冇个菩萨。咁而大英博物馆呢，的而且确有其他菩萨头喺度，但系呢个菩萨头呢，你睇一睇呢，你就发现到呢个菩萨头呢，系何东家族所捐赠嘅，系何洪兄何洪章兄弟呢所捐赠嘅。你睇下里面嘅文字介绍就知啦，就并非呢係抢返嚟嘅嘢嚟嘅。不过再讲啊，因为一开始我的而且确解释咗啦，有唔少呢係英国嘅士兵所抢返嚟嘅战利品。第二呢，就亦都有英国嘅司令官呢所抢返嚟，而直接呢摆咗喺英国嘅皇室里面，而最终落入咗大英博物馆嘅。呢啲文物是否应该归还呢？好似譬如话近年呢，呢个嘅希腊啦，或者叫希腊啦，都要求呢大英啊归还文物。或者係呢個嘅埃及呢，都要求咧大英歸還文物嘅，咁到底應否歸還呢？呢、這個問題呢，就可以討論嘅喎，因為呢，好簡單，如果呢，當年呢，英法聯軍或者八國聯軍搶嘅係大清嘅文物，咁還嘅應該還俾邊個呢？應該就還返俾大清嘅繼承人，而大清嘅繼承人喺一九一一年啊，溥儀啊，順位詔書。就係傳俾呢個嘅中華民國政府喎，而中華民國呢，實際上並冇滅亡㗎嘛，而家仲喺台灣度存在緊啊嘛，嚇法統上同埋正統上佢仍然係冇滅亡噶，唔會因為聯合國承唔承認呢，就而影響佢是否存在呢個客觀事實噶。聯合國唔承認唔代表佢唔存在喎，咁所以如果要歸還嘅話，就應該歸還俾大清嘅繼承人。但係問題佢而家呢個嘅繼承權呢，係有爭議嘅。有爭議嘅情況底下，係咪應該交俾呢個嘅台北呢？嚇，還是係交俾大清嘅傳下有知嘅繼承人呢？如果要交俾大清傳下有知嘅繼承人呢，就應該咧將大英博物館裏面嘅文物做一次指責公仔，燒俾大清政府先得嘅，否則就冇得歸還。咁會唔會歸還俾現在嘅中華人民共和國呢？法統上係不能夠歸還俾佢喎。點解啊？因為大清呢，呃、就有好多債務。而嗰啲債務呢係合法啊，借出嚟嘅債務喎，包括係呢個英國人啦、匯豐銀行啦、渣打銀行啦、啊麥格里銀行啦、花旗銀行啦，以及呢民間有唔少人係購買咗大清嘅債券，嗰啲債券呢係即係唔係不平等條約嚟嘅喎，債券譬如話湖廣鐵路債券啦，係咪呢個嘅誒、呃、中國呢起咗大量嘅鐵路，佢哋呢就嚟自呢個嘅洋人買嘅債券嘅喎，以及呢仲有大量嘅國債。咁嗰啲國債加起上嚟呢，而家累積利息計同埋通脹計呢，係以萬億美元計喇。咁係咪應該要先還咗啲筆債，然後再有繼承權呢？否則呢，你就係文物可以繼承，嚇債就唔繼承。呢個講唔通喎，因為我之前都講過啦，英國而家仲還緊一次世界大戰呢時期嘅國債，嚇俄羅斯啊，誒喺普京上任初期咧仲還緊蘇聯時期嘅國債喎，嚇法國啊仲還緊啊呢個嘅誒百幾年前嘅國債喎而家。因為國際法上面咧，呢啲國際咧就不屬於不平等條約，你就唔能夠咧國際唔還，但係文物就繼承嘅。咁當然啦，呢個英國嘅時期嘅就不承認不平等條約，但係咧就繼承咗咧呢個嘅香港咧，從至少香港島同埋九龍半島啊，係從呢個嘅大清咧永久割讓俾英國嘅嚇。咁啊，所以呢、这個即係你又唔能夠著數攞盡，但係義務就唔負責嘅。咁、啊、所以呢個是否應該歸還呢？咁呢樣嘢呢，就係、是、要由國際法啦。不過再講啦，而家中國譬如話喺北京故宮啊，你去參觀裏面嘅文物，你就要畀高昂嘅入場費啦。啊，大英博物館就免費喎，因為佢都知道嗰啲文物呢係搶嚟返嚟嘅，所以佢就免費開放，就鼓勵你呢，就捐錢或者係購買佢裏面嘅一啲嘅紀念品去補貼。
啊，否則嘅話呢，就係、是、即係如果唔係大英博物館咧，有即係咁優秀嘅環境去保存呢啲文物，展出啲文物，全世界以每年以百萬計嘅遊客入去睇，咁呢啲文物呢，就早已喪失嘅、啊、不過再者呢，我就講啦，喺嗰個年代叫殖民主義嘅年代，全世界嘅嘢呢，都係搶掠返嚟㗎啦。啊！咁你係今天北京紫禁城，你見到大量呢，從新疆西藏搶掠返嚟嘅文物，甚至乎香妃嘅墓呢，都仲喺嗰度。再講啦，大清就搶掠咗漢人啊嘛，揚州十日家定三屠，係咪每逢城破，去到每個地方呢，就有屠殺屠城，殺咗幾多漢人先累積到今天紫禁城嘅文物啊！嗰啲都唔係搶掠返嚟咩？只不過佢長期佔有咗嗰啲土地，然後就話嗰啲係自古不可分割嘅領土啊嘛！嚇喺呢個嘅大清裏面呢，你見到有台灣嘅文物，嗰啲唔係搶掠返嚟嘅咩？唔喺台灣土著度搶掠返嚟嘅咩？鄭成功淨係割據咗呢個嘅台南一帶嘅地方啊，叫大元熱遮蘭城，係從熱遮蘭城呢趕走咗荷蘭東印度公司嘅人啊嘛！而即係呢個台灣嘅北部、東部。基本上呢，仲未有大清嘅管辖㗎。嚇，嗰啲係原住民住嘅地方嚟嘅，誒、呃、咪就係清兵搶掠返嚟嘅咯，咪全部都係搶掠㗎嘛，嚇咁啊，所以呢，誒話誒嗰個年代係偷係搶，咁你就係忽視咗時代嘅意義啦。咁 anyway 今日就講到呢度啦，同大家破著。咁啊，希望大家有興趣去大英博物館睇下啦，嚇、啊，或者誒、呃，我之前都拍過一啲大英博物館嘅影片，大家不妨可以重温一下。今日講到呢度啦，收費平台 Patreon 咧，十五蚊美元一個月就可以無限重温我以往嘅課堂。九月呢，下個星期開始呢，就會正式恢復返呢、呃、中國近現代史嘅課堂啦。咁啊，多謝大家，希望支持，知識有價，拜拜。